Hello, hello, good evening. Hello. Hello. Hello, teacher. Hello, Jacqueline. Hi, Elizabeth. Welcome. Hello, Nayeli. Good evening. Hi, Adriana. Good evening. Welcome. Let me see who else is here. Uh, Diana. Hello, Diana. Hello. Hello. Hello, Sergio. Hello, Gaby. Hello, hello, teacher. Hi, good evening. Good evening. Hello, Elsie. Hello. Um, let me see who else is here. Carlita and Adriana. Okay, guys, we're going to start. We have a long lesson for today. And just let me start sharing with you that presentation. Okay. Vamos, chicos, por ahí. Vamos a compartir pantalla. Dale manos traguditos. So we're going to start with our lesson number six. Uh, this is our second week. As mentioned before, my name is Arely Ramirez, and uh, today is September the 11th, um, yeah, 2023, right? <laughs> okay, so look at this. Uh, this is our agenda for today's lesson, session number six. And first, we're going to be checking part of the vocabulary from week number two. Vamos a ver vocabulario de la semana dos. Empezamos con um, la segunda sección. Es decir que en esta semana nosotros nos movemos de la sección uno a la sección número dos. And, uh, well, we're going to be working um, in task number six. Tarea número seis sería para este día, right? And look at this. We're going to be checking part of the vocabulary. We have schedule, schedule, VC, tight, week, weekend, production, team. So this is just part of the vocabulary that we're going to check. We're going to check some more. Esto solamente es una parte del vocabulary que vamos a ver. Vamos a ir viendo más este día porque uh, básicamente pues necesitamos incrementar ese vocabulario. So listen and repeat that with me. Schedule, schedule, schedule. 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 So I'm going to play the audio so you can listen to the pronunciation again since we have two pronunciations for the two ways, right? How you can pronounce the word. You know, the formas como pronunciarlo. So another one is schedule, schedule, schedule. Schedule. 
schedule. schedule. I'm gonna show it to you. I'm gonna show it to you. Um, maybe let us see. Okay. Okay, hold on. Okay. Listen, listen, listen. To okay, está cargando. Está cargando un poquito. Schedule. 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 Esa es la segunda forma como pronunciarlo. Schedule. 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 Y la otra creo que por ahí la pusieron. Schedule. Schedule. So we continue with our next word. Ya quedamos ahí que uh, significa un horario, right? Un horario o un plan, ¿verdad? Un plan de lista de actividades, de trabajo que tiene que hacer, cuándo y cuándo debe de hacer cada una de ellas. Eso es un horario. So the next one is, um, let's go a little bit faster. VC, VC, listen, VC. VC, VC. Tight, tight, tight. Tight. VC tight. and tight. VC and tight. VC and tight. VC. So what is the meaning for VC? For example, I'm busy in the mornings. I'm busy in the afternoon. I'm busy at night. I'm busy um, at, let's say, uh, at 9 a.m. I'm busy. So what is the meaning? ¿Qué significa VC? Ocupado. Well, yeah, VC. So that's VC. Tight. Is so tight. tight synonym. Oh, well, let's say this is a word related to VC. Tight means apretado. For example, I have a VC or a tight agenda. Tengo una agenda muy apretada. So that's tight. Tight. Yes. Apretado. Oh, cuando la ropa le queda apretada, right? Tight. So okay. my pants are too tight for me. Que muy apretado for Maybe I gained some weight. Ganamos peso en la isla vacación. Week, week. So that's the next one. Week, week, week. week. Listen and pronounce that with me. Week, 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 week. Yeah, week, week, week. 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 That's week. The next one. So what does week. it mean? Week. week. What significa week? Semana. 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 And the next one. Semana. Y el que estamos esperando, este ya, ¿verdad? <ríe> Week semana. Weekend. Este ya. Weekend. No sé Weekend. si ya lo están esperando. Weekend. Todavía no, quieren unos días más. <ríe> unos cinco pasó días. Pasó muy rápido, pasó muy rápido. <ríe> ya, yeah, no lo ni lo hizo. Se me lo <ríe> Weekend. <ríe> Weekend. Weekend. Uh, Weekend. 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 Listen. Weekend. 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 It's a weekend. Uh, production, weekend. production. Okay, weekend. Oh. ¿Ahí significaba el uh, weekend? Fin de semana. Fin de semana, right. Oh. Production, production, that's clear. Production, production. Producción. Producción. Se dedican a, um, a, a ir eh, verificando la producción de algún producto en particular o la producción de las empresas. ¿verdad? Team, team. Team. team, what is team? Do you have a team? ¿Tienen algún equipo? equipo. Do you have a team at work? ¿Tiene algún equipo de trabajo? Yes, no, maybe? Yes. Yes, yes. okay. Well, I, I have a team too, okay? So that's a team, un equipo. Okay, so now let's try to um match the meanings with the definition, with the words. Schedule. So, which would be the best definition for each of these uh, words? ¿Cuál podría ser la mejor definición para cada una de estas palabras? Schedule. What do you think? Schedule. Hablábamos de un horario. So, what do you think? So, what schedule. Could be schedule? 
the action. A Vamos a leerlas una por una, to todas estas, ¿ok? No, están, no tienen ahí orden, pero... Uh, la vamos a ir uh, haciendo el match, haciendo la unión, el enlace ahí. The, the action of making or manufacturing from components or raw materials. La acción de hacer o manufacturar componentes o materia prima. Mm, okay, so which could be that definition for? So what the definition? Okay. Production. Production. Okay. Production. It's production. Um, the period from Friday evening through Sunday evening, especially regarded as a time for relaxing. Weekend. Weekend. Okay, weekend. Okay, miren, el periodo del viernes por la tarde hasta el domingo por la noche. <laughs> Having a lot of activities to do. Tener muchas actividades. Busy. So easy. Busy or tight. Next one, a series of regular working, business, or school days that include seven days. Seven days. Uh -huh. Week. 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 Super easy. Consists of a list of possible activities to do. Two. A list of possible activities. A schedule. Schedule or schedule. Schedule. Quédense con la que mejor le, le salió. Per schedule. Se dos por un, por un, ¿verdad? Schedule or schedule. Schedule or schedule. Schedule or schedule. Okay, perfect. And a team, basically the last one, right? A number of persons associated together in work or activity. So now, um, I think that I have some more vocabulary practice for you. So just let me check it. Okay, waiting for that. Oh, okay. That, that was that one. Right now, we're going to be checking part of the vocabulary for this lesson. Let me... Well, basically, we're going to start with a new tab. Before checking that vocabulary, We're going to be checking this uh, grammar point. Vamos a ver este grammar point, which is uh, basically talking about the simple present. And in today's lesson, we're going to be checking two things, positive statements and negative statements. Vamos a ver uno de los tiempos. Ya vimos en la semana pasada el verbo to be. Ahora continuamos con presente simple. Y vamos a checar... Uh, Oraciones afirmativas negativas. This is going to be easy. Okay. So nice. Uh, let's see. Basically, what you need in order to create these positive statements is the following. You need a structure. We need a subject. We need a verb. And we need an, a complement or an object. Entonces, esa es la estructura que seguimos para las um, oraciones positivas. Subject, verb, complement, or object. Then you have uh, negative statements. Again, you need a subject plus um, auxiliary verb. So, esperamos que nos ayude. Subject plus auxiliary verb plus not plus a main verb. And then you add the rest of your sentence. So that could be part of the complement. Luego del verbo, pues viene ya la parte del complemento. Entonces, acá. Esa es la parte negativa. Lo mismo, forma positiva, subject. Then you need a verb, a main verb. And then you need an object or part of the complement. Entonces, el complemento, pues el complemento objeto, right? Y por eso le ponemos objeto ahí. O um, complemento puede ser llamado bien, ¿ok? So let's see, uh, examples. So can you identify which are the verbs? ¿Cuáles serían los verbos? Ahí, en, estos, en estas oraciones. 
Keep. Keep. So that's one. Another one. Vean ahí lo que están en bold. En bold. No. No. Help. Nice. Help. And help. Okay. So we're going to check the sentences. Can you identify the subject? ¿Puedo identificar el sujeto? Which is the subject? Yo. I. I okay. Tenemos ahí el primero. El primero. You. You. I. We. 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 They. We. And they. So we have they. identified two parts of that sentence. Identificamos dos partes de la oración. Sujeto y verbo. Y lo demás, pues, ah, queda como parte del complemento. Okay. So there you go. I keep track of the financial accounts. You know the policies and regulations. We advertise the company. They help companies against financial loss. Vamos a ver una por una qué es lo que dice. Yo llevo un registro. So keep track es llevar un registro historial, un registro de las cuentas financieras. So you know the policies and regulations. Tú conoces o ustedes conocen las políticas y las regulaciones. Uh, we advertise the company. Nosotros promovemos. Okay, promovemos a la empresa. Vamos a la empresa. So advertise is to hacer básicamente publicidad. They help companies against financial loss. They ayudan a las empresas en contra de, against, que significa en contra, de pérdidas financieras. Ok, esa es la parte positiva. Ya vamos a ver ejemplos. Ok, so ahorita solamente vamos empezando con uh, una pequeña y breve introducción. Um, subjects, let's identify the subject for the first sentence, which is I. I, you, you, you we, they, 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 and they. Bien, ya tenemos identificado ahí. Uh, how about the verb and the negative form? Ahora, veamos ahí toda la Dance. forma negativa. ¿Cuál es la forma negativa? ¿Qué vende diferente a lo que pusimos acá en la estructura de arriba? ¿Qué sería lo diferente? Dance. Hay una contracción. Hay una contracción. Eso es muy importante. Quiere decir que cuando nosotros estamos dando un lenguaje hablado, spoken English, you're going to be using contractions. Básicamente vamos a estar utilizando contracciones en lenguaje hablado, lenguaje escrito, académico o formal, ¿verdad? No se, no se utilizan contracciones, pero. Cuando se está hablando y que y es para lo que usted lo quiere, pues no hay problema. Puede utilizar contracciones o no. Um, I don't keep. Veamos ahora la forma negativa junto con el auxilio. La contracción. ¿Cuáles serían las contracciones aquí en el primero? I don't keep. Don't. Uh -huh. don't. Sí. don't. Miren ahí. Don't. Do not se nos convierte en don't. 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 El segundo don, is don, we, don, don, and they, don. don. Bueno, don. Más adelante vamos a ver. Yo sé que algunos ya se están preguntando. Ah, pero está doesn't. Sí, está también con eh, otros pronombres. Lo vamos ubicando acá también. Por ejemplo, he, she, it. Okay, ¿Por qué estos son diferentes? ¿Por qué, ¿Por qué esto se llama? Para las terceras personas. Exacto. Third person singular form. So para la tercera persona del singular, nosotros vamos a utilizar un auxiliar diferente. Y, ok, ¿y para qué utilizamos el auxiliar? Para hacer una forma negativa. Entonces, para las formas negativas, nosotros necesitamos la ayuda de un verbo auxiliar, el cual va a ser en este caso, o ser do o va a ser does, ok, seguido del not. Entonces, ¿cómo nos quedaría ahí nuestra oración? He does not. Yo lo voy haciendo forma larga y después pongo la contracción. He does not or he doesn't. She does not or she doesn't. Let's, nuevamente volvemos a hacer una contracción ahí. It does not or it doesn't. Okay. Y ya nosotros ya tenemos nuestra forma negativa. Solo nos falta el verbo. Okay. Um, he doesn't play soccer. Él no juega fútbol. Ese auxiliar no lo traducimos nunca. 
¿Ok? Es auxilia, esos auxiliares do, das no se traducen. Solamente es parte de la estructura gramatical para formular la oración negativa en este caso. Y más adelante lo vamos a ver en preguntas, pero solamente es parte de la estructura para formular justo oraciones negativas o preguntas. Así que no lo traduzcan, solamente él no juega fútbol. She doesn't, denme un verbo, un verbo. Un verbo, vamos dancing. a ver. Ok, dance. She doesn't dance, ok. He doesn't eat, um, let's say, it's food. No come su comida. So there you have the, the second part, right? So in here you only have the don using um, the um, auxiliary verb do and not, right? Entonces aquí, ya ten, aquí solamente teníamos don, aquí ya tenemos la otra parte que es con tercera persona del singular. Okay, ahora veamos um, la siguiente parte. ¿Cuáles son los verbos en estas oraciones? I don't keep, keep okay, no, 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 advertise, no, and no. help. ¿Vale? Ahí tienen los tres elementos. Y luego, pues, lo que sigue ya es su complemento, okay? Keep track of the financial account. Uh, they don't, you don't know the policies or regulations. We don't advertise the company. Y they don't help companies against financial loss. Ahí tenemos, pues, básicamente nuestras estructuras positivas y negativas. Ahora bien, um, ¿qué pasa acá con la tercera persona del singular eh, en la forma positiva? Okay. Eso sí lo vamos a extender un poquito más adelantito. Porque necesitamos ver algunas reglas. Okay. Ya les voy a compartir un material en unos momentos. Pero lo vamos a ver brevemente. Okay, la regla número uno. Seguimos la misma estructura de arriba. Subject verb. Pero la regla número uno es que a la mayoría de los verbos le vamos agregando S para nuestra oración en uh, presente simple forma afirmativa. He works en that company. Él trabaja en esa empresa. She study. Le damos ahí. Miren el verbo estudiar. ¿Qué pasa si un verbo termina en Y? Lo que voy a hacer es que voy a reemplazar esa Y. Ok. A ver. Esa Y por una Y latina y luego agrego S. Eso les voy a mostrar un chart. Ahorita solamente quiero mostrarles algunos ejemplos de qué es lo que van haciendo con la tercera persona singular en forma afirma afirmativa. Y tenemos ahí otro ejemplo. Aquí hemos utilizado tres cosas diferentes. A la mayoría de los verbos se les agrega eso. Sí, no aplica um, a las reglas que vamos a ver más adelantito. Por ejemplo, en esta, termina en Y, la reemplazo por Y latino. Ahora, otro ejemplo, otra regla podría ser uh, verbos que terminan en doble S. Usualmente lo que van a hacer es agregarle S al final. Okay. Uh, she studies English. Pues, por lo tanto, ahí ya no mantenemos nuestras formas básicas, sino que vamos haciendo una pequeña modificación del verbo. It kisses. Um, let's say. Okay. Pregunta hasta el momento, chicos. Perfecto. Okay. Ahorita lo que quiero que manejemos es la estructura. En cuanto a la regla de tercera persona, la vamos a estar viendo. Pero la estructura positiva y negativa. ¿Preguntas? Sí, okay, ustedes me dicen. Ok. ¿Me I erase? ¿Puedo borrar? No, solo lo capturo. Ok, no problema. Ya. Yeah. Ok. Yeah. Ok.
Okay, so basically the aim for today's lesson is to describe some daily activities. So I guess on the bottom of the card, but we need to check first how to uh, construct that sentences. Okay, vamos a ver, nos vamos a enfocar en la parte que les estaba mencionando. Vimos básicamente todo, afirmativas y negativas, solamente nos faltan estas reglas de tercera persona. Okay, And, uh, por ahí lo vamos viendo. Entonces, ¿qué necesitamos? Básicamente necesitamos verbos en su forma base. ¿Por qué digo forma base? Porque usualmente le dicen infin infinitivo. El infinitivo es, son los que van acompañados de esta partícula. To eat, to dance, to play. ¿Ok? Entonces, um, como mi propósito es conjugar esa oración, yo no voy a decir uh, I to eat. No podría decir I to eat. Me voy a decir I eat. ¿Ok? Entonces, esto está mal. I eat. Acá, um, ya cuando nosotros solo tenemos el verbo, eh, ya lo estamos conjugando y solamente eh, se le llama base. ¿Ok? Uh, I eat. ¿Ok? I dance. I play. Miren, así. Así lo vamos conjugando. Um, tercera persona, recuerden, a la mayoría de los verbos se les agrega S. En este caso, el verbo, tenemos verbos que terminan en CH. Veíamos primero a que a la mayoría de verbos se les agregaba S. Luego, tenemos verbos que terminan en una vocal más Y. Ok. Vowel plus Y. Entonces, en ese caso, solo vamos agregando. S, S. Miren ahí el verbo play, plays. Porque tenemos también este verbo, estudiar. Y les estaba diciendo anteriormente que esa Y se convertiría en I latina y agregamos a S. El verbo watch termina, ¿cuál es su terminación en su forma base? ¿Cuál sería su terminación, chicos? CH. CH. Entonces, lo que hago yo es agregarle S. Entonces, eso, parece, eso es igualito a cuando un verbo termina en S, S o doble S, como era el caso de que es. Poco a poco vamos desglosando. ¿Qué es que es? Esto solamente es con tercera persona. Eso lo estamos viendo acá en rojito. ¿Ok? ¿Y el significado del verbo cambia? No, no cambia. Es el mismo significado. Ok, uh, we play, we watch, we study. Esos son, pues, con estos pronombres no hay ningún problema, solo es con estos tres pronombres donde vamos haciendo estos cambios. ¿Y por qué aquí um, lo modifiqué? Si mi verbo terminaba en, en Y, igual que play, porque acá va a seguir, va una consonante. Antes, exacto, acá va una consonante antes del Y. Study, miren, Z. A la B, la consonante, y luego sí, Y. Y acá no, acá va una vocal y una Y. Esa es la diferencia entre en esa regla. Entonces, acá solamente S y acá sí hacemos una modificación. Um, veamos otro ejemplo, por ejemplo, el verbo intentar, try o probar. Miren, voy a modificar ese Y por I latina y luego agrego S, try, tries. Ok, de otro verbo, el verbo llorar, cry, cries. Yo digo, he tries, okay. I try, pero con tercera persona, she tries. You cry, tercera persona, he cries. Ok, we play pero con tercera persona, it plays. They, let me see, maybe, okay, they watch, okay, ellos ven, miren, it watches, 
en watches. Y el significado, como les decía, es el mismo. ¿Preguntas ahí, chicos? Questions, questions. Vamos despacito para que ustedes vayan, vayan tomando ejemplos, ¿ok? ¿Podemos? ¿Me hay? ¿Me hay? ¿Puedo borrarlo? ¿O se está tomando apuntes. Ya. Yeah. Ok, perfecto. Thanks. Ok. Esas, eh, bueno, acá ya van a tener un, un resumen de lo que estamos agregando, a, hablando. Add as to most verbs. A la mayoría de verbos que no siguen las reglas, que no tengan una terminación específica, dentro de las que vamos a mencionar, solo le van agregando ese. Así de simple. Get, vamos a ver, make, sing, play. ¿Tienes? Get, gets, make, makes, sing, sings, play, plays. Entonces, eso es a la mayoría de verbos. Solo agregamos ese. ¿Ok? Y usualmente los que terminan en vocal llevan S nada más. Ok, so listen, listen. Get, make, sing, and play. Get, gets, make, makes, sing, sings, play, plays. Ok, seguimos con la siguiente. Add ES to verbs that end in S. SH, CH, and X. Y aquí tenemos para terminar algunos otros ejemplos. Les mencionaba el verbo que termina en doble S o S. Pass, watch, wash, fix. Vamos a ver ahí. Pass, passes. Watch, watches, wash, washes, fix, fixes. Pass, meaning, pasar. Watch, mirar, wash, lavar, and fix, reparar. Pass, passes, watch, watches, wash, washes, fix, fixes. So that is um, the second rule. Esa sería la segunda regla. Agregamos ese, ese, perdón. Verbos que terminan en doble S, SH, SH, FX. Por ejemplo, hacemos los ejemplos con tercera persona. Recuerden que esto solo es con tercera persona. She passes her math test. Ella pasó su test de matemática. He watches, um, let me see, the soccer match. Okay. Match. Okay. El B, un partido de fútbol. El Sandra washes her clothes. Sandra lava su ropa. It fixes. Okay, vamos a poner ahí. He fixes. Computers. El repara computadores. El significado es lo mismo. Recuerden solamente es por esto. Tercera persona. Y además recuerden que los pronombres van reemplazando a un sustantivo. En este caso Sandra puede ser sustituido por she. Uh, Miguel, por ejemplo. Sandra washes her clothes. She is... Uh, my older sister. En acá yo voy utilizando ya el personal pronoun para evitar re esa repetición, ¿verdad? Repetir tantas veces, Sandra, do this and that. Sandra, Sandra, Sandra. No, Sandra is my sister. And she uh, loves cats, for example. Miguel fixes computers. He is very smart. ¿verdad? Miguel repara computadoras. Él es muy inteligente. Entonces, así es donde, como se van utilizando los pronombres también. Entonces, aquí puede ser Miguel. Puede ser here. Okay. Preguntas, chicos, ahí. 
Están listos para la práctica. ¿Puedo, puedo cambiar, chicos? ¿Me van, a, me van diciendo. Yes. Ok, perfecto. Ok, esta es la otra regla que estábamos viendo. Solo que no, no la teníamos así, ¿verdad? Bien bonita. Al IES to verbs ending in Y. Vamos agregando IES, IES, IES to verbs ending in Y. Verbos que terminen en Y. Fly, flies. What is the meaning for fly? Fly, what is fly? Volar, right? ¿Qué significaba try? Intentar. Intentar o probar. Hurry. Apresurarse. Try. Ideas. Ya las han visto las fries cuando van a comer al a Mr. Dan. Como, como frito de las, las papas. Sí, ya yeah. como ver un Fries. Ok. Yeah. Una pregunta. Mm -hmm. En el caso esta de las IES, mm -hmm. eh, ¿esta implica para todos los pronombres? No. O en esto, específico esto... también para la tercera persona. Ajá, todas esas reglas que estamos viendo ahorita, estas, um, oh. las que vimos anteriormente en la slide anterior. Esta, agregamos ese a la mayoría de verbos cuando se trata, miren acá, aquí. Este creo que no les dejé el, 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 el encabezado. Pónganle este encabezado al, 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 al que hemos estado apuntando. Presente simple. Simple person. Con she, he, she, it. Ajá, solo con he, she, okay. it. Solo terceras personas. Ajá, formas afirmativas en presente simple. Eso solo con formas afirmativas en presente simple. Ya para las negativas. Para las terceras personas. Tercera persona. Para las negativas ya veíamos auxiliares. Okay. En, en la, ya sea primera persona y segunda persona, eh, ¿cómo, ¿cómo sería? O sea, no ¿Mantienes? cambia el verbo. No, no cambia, no haces ninguna modificación. Se mantiene en esta forma. Infinitivo base. directamente. Infinitivo, por decirlo así. Yo digo base, solamente pass, watch, wash, fix. Solo esta forma. Sin el okay. tour. Sin el tour. Okay. Okay. Thank you. Seguimos ahí, uh, parece que vamos en esta. Fly, fly, study, study, try, try, hurry, hurry, fry, fries. Vamos a hacer algunos ejemplos. Um, so the airplane. Okay. Flies to London. She studies nothing. He tries new food. El prueba nueva comida. She hurries to catch um catch up a train. Ella se apresura para abordar o agarrar el no la lluvia, sino que el tren. ¿okay? Ustedes en nuestro caso el bus, ¿verdad? Ok, and um, let's say my mom mom rice rice <laughs> no, let's say uh, rice <laughs> no rice no papas, my mom rice rice Ok, preguntas hasta ahí, chicos. Ok, podemos borrar ahí, chicos. Ah, Me van diciendo. Yes. Ok, perfecto. Ok, tenemos tres excepciones que no siguen la regla que estábamos viendo anteriormente, sino que serían tres formas de verbos irregulares. Entonces, en este caso, en el caso de tercera persona sería el siguiente, do, 
So, volvería does, go, goes, eh, have, has. Go, which means hacer. Go, which means ear. And have, which means tener. Ok. Entonces, por ejemplo, she uh, does exercise. He goes to, he goes to the beach. She does, ella, mm -hmm. yeah. ella va a ejercitarse. Uh -huh. Hace ejercicio, she does yeah. exercise. So. Uh -huh. He goes to the beach. Uh, let me see. Maybe Diana has, um, let's say, three cats. Diana tiene tres gatos. Entonces, con, estas, uh, con estos tres verbos, um, si no siguen ninguna de las reglas anteriores, sino que tienen su propia <coughs> forma de escritura, sería do, does, go, goes, have, has. So, recuerden que solo es tercera persona, singular, forma positiva. Teacher. Uh -huh. Y solo serían esos tres verbos, o hay más. No, solo esos tres. En este caso, esas son las excepciones. Ok. Uh -huh. Thanks. De ahí con los otros, tú te vas basando según la terminación del verbo. Si es eh, doble S, si es SH, si es SH, si es... Uh, eh, yo tengo X. una pregunta. Uh -huh. eh, el verbo, el verbo go en, en otro tiempo, o sea, en tiempo pasado, no. ¿cómo escribe? Okay. Lo vamos a poner como un ejemplo. Es when. Okay. Oh. Es que yo me había confundido que yo pensé, yo pensé, cuando miraba así, pues, pensé que era el verbo ir en tiempo pasado, pensaba yo. No, me había no. confundido toda mi vida. Ajá, esto es presente simple, presente simple. Lo único que, como es tercera persona en singular, eh, tenemos que aplicar esas reglas con tercera persona en formas afirmativas. Oraciones afirmativas en presente, el significado no cambia, es el mismo, solo es una regla de escritura. Gracias, Tish. Ok, entonces ¿sí? oh, sí, dígame. Eh, ¿Nos podría dar un ejemplo usando el, el do en negativo? Como ahí se, se usaría el, el ah, sí, do, sí, sí. bueno, el das en tercera persona directamente para ver cómo sería, o sea, la, la manera, alguna manera que nos pueda explicar. Please. Okay, vamos a ponerlo acá. Negativo, Sí, negativo. She doesn't y quiere ubicar el do como verbo. ¿Es así? En el caso, vaya, por, por, podemos poner, digamos, el de ella no hace ejercicio. Sí, sí puede. Vaya. Yo por aquí les puse otro. Y ya lo vamos a hacer también. She doesn't do exercise. Ahí está. Vaya. En la primera, she doesn't, recuerden que formas negativas con tercera persona, lo que necesitamos son verbos auxiliares. O sea, con tercera persona es este verbo auxiliar el que necesitamos. Entonces, justo por eso se llama auxiliar y verbo, porque nos ayuda a hacer las la negativas. She doesn't do her homework. Ella no hace su tarea. Entonces, como mi verbo principal acá es um, do, y ese auxiliar no tiene nada que ver, ¿verdad? ese auxiliar solamente para hacer la, la negación. Vuelvo a poner la estructura, sujeto, okay. subject plus, auxiliary verb. En este caso voy a poner directamente la, la auxiliar, es tercera persona lo que queremos ver. Subject plus doesn't plus a verb. Eso sería todo. She doesn't play. She doesn't do. She doesn't go. She doesn't have. Okay. She doesn't do her homework. She doesn't do exercise. She doesn't uh, have. Okay. Entonces, en ese no, caso. Ajá, dígame. Y digamos para los otros que no sean tercera persona. 
Para los que no es tercera persona, vas a utilizar el auxiliar eh, do. Do, ajá. Uh -huh. En este caso sería, yo lo, lo pongo por acá. Sería para uh -huh. los pronombres I, you, we, uh -huh. they. Yeah. Ahí está. El das uh -huh. lo pongo también. He, she, it. Entonces, Hay sample, un, un, un ejemplo con el I, you, we, o they, cualquiera. Okay. Usando okay. tú. Sí, ahorita vamos. Okay. I don't live okay. with uh, my mom. For example, I don't play. Yeah. No toco el piano. Un segundo. You don't dance uh, with her. Okay. Y tú no bailas con ella. We don't. Um, let me see. Um, go to the park. No vamos al parque. And you need a... They don't, but maybe do exercise. Okay. Ahí están, mira. Son siete. Uh, aquí completaríamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Son siete pronombres. Entonces aquí complementamos el resto. I don't play the piano. You don't dance with her. We don't go to the park. They don't do exercise. Entonces, en las negativas, lo que te necesitamos manejar es esto. Con tercera persona sería auxiliar das. Acá ya está contractado hasta con el, el, la forma negativa. Entonces, she doesn't do her homework. She doesn't do exercise. She doesn't have a cat. Bueno, yo acá se doble le puse das, pero eso es lo que va a dar de la estructura sujeto, más el das. Directamente yo hacer los contrajes ahí, pero sería das y después el not, pero ahí ya va a unir esto todo. Um, recuerden que auxiliar do, forma negativa, pronombres, I, you, we, they, das, he, she, it. I don't play the piano, you don't dance with her, we don't go to the park, they don't do exercise. ¿Cómo estamos ahí? En este caso, en, um, vean acá, como nosotros estamos jugando con los auxiliares, en este caso, oraciones negativas, la forma de su verbo base, es decir, su verbo principal, no cambia. She doesn't do. She doesn't um, have. She doesn't... Vamos a poner otra aquí. He doesn't go. Okay. To Miami. Okay. No va a Miami. Entonces, miren, la forma base del verbo se mantiene igualita en las oraciones negativas. No se hace ninguna modificación, no hay modificaciones, solo lo que tiene que cerciorarse es de utilizar bien el auxiliar. Esta parte de acá. Acá. Y igual con los otros pronombres, don seguido de forma base seguido de forma base you don't play, you don't dance okay. you don't go don't, don't so that's don't they don't eh, do ¿cómo vamos hasta ahí? preguntas chicos, chicas también quiet hoy <laughs> es que es lunes <laughs> in the moon It's Monday, yeah, it's Monday. Ok, questions, preguntas hasta el momento, todo clarito como, como el río. <ríe> Vanessa. La veo pensativa. <ríe> Vaya, es que arriba todo lleva... He doesn't do, y abajo, en el otro donde puso they, don't, do. ¿Mm? Esa es la única diferencia que estaba. La única diferencia es, ah, es correcto lo que usted ha dicho, es esta parte de acá, el auxiliar. Entonces, es esto que les puse acá, ven, este cuadrito. Eso, uh, anótalo, téngalo por ahí. Creo que les va a servir bastante. Esta 
Auxiliar do, con pronombres I, you, we, they. Auxiliar das, con pronombres he, she, it, para formas negativas. Entonces, eh, el... Ajá, lo único que aquí, pues, yo ya no les puse otra vez la estructura completa, sino que sería... Ok. Subject plus, vamos a ir, la tercera persona. Das, plus, not, plus, ever. Miren, aquí sería con tercera persona. Entonces, lo único que va cambiando es el auxiliar. Ahora, con cualquier otra forma, es decir... Primera persona singular, que es I. Segunda persona singular y plural, tú o ustedes. Primera persona del plural, nosotros. Y tercera persona del plural, ellos. Entonces, con, eh, con estos cuatro, usted va a utilizar el auxiliar eh, do. Subject plus do plus not plus eh, el verbo principal. Oh, ahí lo movemos un poquito. Ahí, miren, ahí. Y esta viene a quedarnos por aquí. Aquí el doesn't es la contracción de este does not. Y aquí el don't es la contracción de este do not. Eso que yo caso le puso do, are you with they, y does he, she, it. Vanessa, ¿cómo estamos ahora? ¿Mejor? <risa> Sí. <risa> ¿Preguntas? ¿Alguien más tiene preguntas? Ya haga que lo haga rabia fácil. Solo es cuestión de práctica. No, no sé. Vamos a hacer un ejercicio. So we're going to be checking the positive and negatives. Okay, so look at this. So you have to help me to uh, order these sentences. I don't know how to the oraciones. Nina. Nina. Watch. Watch. Okay, I don't know the one. TV at night. Nina never watches. Can I can it? TV. 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 TV at night. At the night. Okay. Second example. Molly. Molly. Dan Real. And Tom. Molly. Molly. And Tom. Molly and Tom. Don't read books. Don't read books. Don't read books. Okay. Calls. Call. Are you here? Pulse. 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 Right. Algo brevemente les enseño acá. Algo brevemente. Que la apóstrofe. La apóstrofe. Yo quiero decir, ese apóstrofe en este caso no es, no es contracción del verbo que sino que es de... Plural. Es, una pose, es, es para indicar una posesión. Es una posesión. Ah. Entonces... De... La Exacto, el apóstrofe no siempre puede ser el verbo to be, puede ser una posesión también, pero depende de qué vaya a seguir. Uh, por ejemplo, yo quiero decir que el carro de Diana, por ejemplo, voy a ubicar Diana primero, apóstrofe S, y ahora pongo el sustantivo, el carro de Diana. Ahora quiero decir que. Eh, Como para cortar. No es para cortar, es una, esto se llama caso. No, 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 no. Sí, 
Digamos, es como para decir que pertenece a alguien o algo. Exacto. Esto se llama possessive case. Pues sí. Es una manera de demostrar lo que es ser una persona. Es, es lo que nosotros conocemos en el Diana Scott, el celular primero el nombre, el proceso, si es algo, luego pongo el objeto que es poseído. Entonces, es mi cosa. Okay. Vamos a ver otro ejemplo. Voy a decir un pero de Will's book is fantastic. El libro de Will es fantastic. Ah, entonces ustedes notan ahí no es el there to be, no es el verbo to be, sino que está indicando una posición, pero va seguido de un now, de un sustantivo. Ok, uh, Nicole's, ahora sí me ayuda con la oración. Nicole's sisters. Estudié. Eh, uh, very hard to study. Uh, study is very hard. Very Good. hard. Excellent. My dog. My dog. Doesn't. 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 Excellent. What do you think about this one? Carlos. Aye. Carlos. Carlos. And I. And I. And I. I sleep. I sleep eight hours. Mm -hmm. What do you think about this one? Uh, come her Saturday, every home brothers. Her brothers. Her brothers. Okay. Her brothers. Bon, bon. Bon, bon. Saturday. Um, Every day is uh, Saturday. Uh, every Saturday. Every Saturday. Every Saturday. That's perfect. The last one. Rich. I don't like. Rich. I don't like. Rich. I don't like. I don't like. Rich. 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 I don't like. <laughs> yeah, we continue with the second. Um, let's see, the second one. So that was kind of easy, right? Roaches on cockroaches. Son cucarachas, it's roaches. Cockroaches. Este se los envío para que ustedes también ya lo vayan haciendo ahí. Si lo pueden abrir, si no, no. Okay, si no, lo hacemos aquí todos juntos. Okay, ahí va. Y se los envíe. Lo mismo. So we're going to do the same. Jack. 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 It pizza. It pizza. Doesn't eat pizza. Doesn't eat pizza. Okay, so what do you want? They, they, uh-huh. Go to the school. Mm -hmm. Go to afternoon. Mm -hmm. Okay, you want to go to the school. You want to go to the school. They go to. The school, school in the, the, afternoon. the after in the afternoon. In the afternoon. afternoon. Okay, perfect. Okay, so what do you think about Isabella? 
Isabella. Isabella drawing drinks. 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 Orange, orange juice. juice. Orange juice. Yeah. Do you like orange juice? Yes. Mm, yeah, me my too. My grandparents. My grandparents. My grandparents. My grandparents. Koreans. Like in Korea. Live, 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 okay? Live in. I don't, I don't like, like movies. Movie. Like movie, movie. Horror, horror, horror movies. Horror movies. <laughs> no movie, <it>, movie. <laughs> okay. Liam plays yes. on basketball on Saturday. Liam? Liam plays basketball on Saturday. Basketball. 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 This is like a basketball. Liam plays basketball on Saturdays. 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 Yeah, Saturdays. We. We. The We. Go to we the don't park. Don't. We don't. We don't. Go park. Go to the go park the on Monday. Go, go to the park. A park on Monday. On Monday. Aha, uh -huh. los lunes. Okay, so we don't go to the park on Mondays. Next. No Ready with the next one? Los lunes. What do you think about Lucy and Evelyn? Lucy and Evelyn and Lucy in the evening. And Lucy watch don't, don't I have watch. a question. Don't watch. Don't watch. Okay, so watch. Okay, watch. watch. Um, don't Evelyn watch. and Lucy? Oh, don't. Don't, don't watch. Okay. No, todavía no. Sigan, sigan. TV, 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 My aunt. Um, read, 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 read books, books read, read fantasy read, books. Fantasy books. Okay, you're doing perfect. He doesn't, he doesn't, doesn't listen, he listen, to, listen to listen to listen to listen listen music to music. To music, to pop music, listen to, to pop music. music. I have, I have, mm -hmm. I have what is have? Oh, wow, <laughs> okay, have lunch at the quarter to one. Okay, now I'm me. Like then no, 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 Hey. Uh -huh, what do you I, say? I maybe no, that's not the one. You need to put it in verde. You wake up. Okay. No. Wake, wake up. No. No. You and I. You and I. Okay, you and I. Yo. Wake up. 
Okay, so you and I, who is it? Okay. My cousin, okay, my cousin, don't play, don't play, don't, okay, I see coming on the post, don't play video, video, games, when, at the uh, 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 yes, that time. Okay, so that's why you take a nap, right? What do you think? The last one, you can do it. So you have done a good job. I brush. Okay. I brush. My, my teeth. My. And I go. At midnight. Okay. No, it's not at midnight. No. Aha, you have to try one more. And. 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 Cepillo los dientes y I go I go y yo and I go to 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 okay and I go back a cama mir okay got better okay great how was it was it difficult or easy cómo estuvo fácil o difícil el último la última La última tarde. <laughs> okay, so now uh, we have some practice. I'm going to show you some pictures and you have to describe that. Okay, so yo les muestro ahí las imágenes que me dan las reflexiones. I, so which would be this activity? I, I wake up. I get up and. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? How do you say that? Vestirse. I get up. Get dressed. Okay. Get dressed, get dressed at get seven. Dressed. So in order to do that, I'm going to show you some vocabulary. Okay. So let me see. Maybe I'll have it here. Oh. I think I have one more. Wake up. Okay, so before doing that, I'm going to show it some vocabulary. Voy a mostrar un poquito de vocabulario de esas rutinas. This is going to be fast. This are daily activities at home. Read and listen. And then listen again. Read and listen. One, get up. Two, get dressed. Three, brush my teeth. Four, comb my hair. Brush my hair. Five, shave. Six, put on makeup. Seven, eat breakfast. Eight, Come home. Nine. Make dinner. Ten. Study. Eleven. Watch TV. Twelve. Get undressed. Thirteen. Take a shower. Take a bath. Fourteen. Go to bed. Now listen again and repeat. Get up. Get dressed. Brush my teeth. 
Comb my hair. Brush my hair. Shave. Put on makeup. Eat breakfast. Come home. Make dinner. Study. Watch TV. Get undressed. Take a shower. Take a bath. Go to bed. Okay, so these are just some common daily activities that we normally do at home. So look at this. Uh, number one, get up. See, let's see. Read and listen. Listen, listen again. One, get up. Okay, so it's get up, get up, get up. Second one is get dressed, like a T at the end, get dressed. Okay, get dressed. Ese E de, no van a decir get dressed, no, get dressed. Una T ahí al final, get dressed. The next one, brush my teeth, brush my teeth. And you can observe what is the activity about. Cepillarse los dientes. Come, peinar, brush, cepillar. Shave. What is the meaning for shave? Shave, what is that? What is shave? What is Afeita. It? Afeita, it's okay. Put on makeup, ladies. What is that? Put on makeup. Put on makeup. Put on makeup. Maquillarse. Maquillarse. Eat breakfast. Comer el desayuno. Desayunar, okay. Come home. Casa. Yeah, okay. Make dinner. Hacer la comida. Study. O la comida. Yeah. Preparar la cena. Hacer la cena. Study. Estudiar. Watch TV. So watch. La watch TV. Watch TV. Get undressed. Get undressed. Get undressed. 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 Get undressed. Okay. Vestirse. Take a shower. Dar un baño. Tomar una ducha. Take a bath. Ir a la cama. Take a bath. Oh, no. Take a bath. Take a bath. Take a shower. Uh, Darse. Y el otro es un baño de... En la pila. Darse un baño. <laughs> no, no, no. no. <laughs> uh -huh. Go to bed. And the last one. Final. Excuse me, Tina. Yeah, go to bed. <laughs> en la, en Latina. <laughs> okay, nice. So now, um, no pila, no pila, tina. no pila, tina. And, um, <laughs> okay, so now you have an activity. Look at this. Complete the statements using the simple present tense. Number one, Ev, what do you think? So now help me completing that exercise with the verbs that you have there. Con los verbos que tienen ahí. Solo tienen que modificarlos si es necesario. Number one. Uh -huh. El gets. Okay. Gets. Oh, okay. Get or gets? Gets. Yeah. Okay, Ed gets up at six, but his wife, Amy, gets. Okay, so what is the meaning, Get. guys, for a um, but? For this, but. Ahí no sale esa palabra. Pero. Pero. Okay. Pero. So Ed gets up at six. Ed se levanta a las seis, pero su esposa, Amy, gets up at seven. Okay, second, Amy. It. Okay. It. Miren, solo ese. Breakfast at 7.30 a.m. But Ed. It. It. Mm -hmm. It's breakfast at 6.30. Okay, so listen, you're going to have five, um, let me see, 
Okay, so let's finish this side and then you complete the rest. After breakfast, Ed. Eve. Mm -hmm. Shave. Shave. Shaves. Shaves. And a boot. Boot. Makeup. Boot. Boot. Don't forget the S. No olviden la S. Está hablando tercera persona. De Amy, de ella. Ed and Amy. What? What? Uh-huh. What? What? Okay. In the evening. Watch to be in the evening. Amy. Goes. 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 To bed at 10. But L. Go to the bed. Uh, what time? At 11. Amy. Well, Amy makes. But makes. Okay. Amy makes dinner on weekdays. Amy makes. And makes. makes. Okay. Yeah. Makes dinner on weekends. And Takes. 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 Excellent. But Amy. Takes. Take the bath. They both. Ambos. Ambos. Brush. Okay. Is it? Brush. Okay. Is that okay? Brush. Brush. Okay. So take a picture. No, no, you know, screenshot. No, no, screenshot. In a picture, el, esto es, traten de pasarlas ahí en su cuadernito. Ok, but that will be later. Eso va a ser después. Ok. Ready? Yes. Ok. Yes. So we start with our first speaking practice. No, 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 no. Let me see. Let me share it back again. Okay, so I'm going to show you some daily routine, some more verbs with uh, some actions, okay? So you can create later your own routines. Entonces, después esta van a crear su propia rutina. Entonces, ahorita vamos a checar parte de vocabulario para que ustedes tengan qué es lo que van a utilizar. Uh, look at this. Iron, iron, iron. So that's something like iron. Ya todos ven ahí el vocabulary? Yep. This is something like this. Iron. Something like this. Iron, iron the clothes. Iron the clothes. Iron the clothes. Clothes. Iron. Clothes. Something like this. Clothes. 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 Iron the clothes. Make the bed. Go to bed. Me van diciendo si alguna que no conocen, ¿ok? Make the bed. Go to bed. Get home. Get home. Take a shower. Brush your hair. So listen and repeat that with me. Brush your hair. Hair. Brush your hair. Brush. 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 Brush your hair. Brush. Your hair. Your hair. Do the laundry. Do the laundry. Do the laundry. Do the laundry. Hand the clothes. Hand the clothes. Hand the clothes. Clothes. Hand the clothes. clothes. Surf the net. Hand Surf. The Surf the net. The net. The net. Oh. net. Play with friends. Play with, Play with friends. Friends. Go to school. Friends. Go to school. 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 Go shopping. Go shopping. Go shopping. Go shopping. Go wake up. Shopping. Wake up. Wake up. Wake up. Wake up. Brush the teeth or brush your teeth. Brush, brush the, the, the teeth. teeth. For example, I'll say brush my teeth. Okay? Brush my teeth. Brush my brush my teeth. Water the plan. My what is the meaning for water the plant? Water the plant? Regar la plant. Yeah, regar, regar las plantas. Okay, regar las plantas. What are the plants? What are the plants? Go for a walk. Go for a walk. 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 
walk work work and this work. is work. work work listen work work okay so i'm gonna work. play it for work. you i'm gonna play it for you so you can listen to that a little bit work. clearer you can listen cómo se pronuncia realmente esa palabra that word uh, let me see okay got it just give me a couple of seconds work. that's the work Work. Go for a walk. Go for a walk. Yeah, let's go yeah. for a walk. But um, I need you to check down the uh, upper work. Go for a walk. Go for a walk. Go for a walk. Go for a walk. It work. work. Go for a okay, walk. Ahora les pongo la de trabajo. A ver, por ahí está. Work. 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 ¿Se escucha? Work. 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 Yes, work. work. Listen, listen again. Work. 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 It's not work. Work. Yeah. Work. It's work. 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 Uh, yeah, I work. work from Monday to Saturday. I work from, let's say, I work on Sunday. I work. Work. So it's like a work. Work, yeah, work. So try with that, try with that. Work, 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 okay, work. Have breakfast, have breakfast, break, breakfast. Have lunch, have lunch, have, 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 lunch. have dinner, have dinner, have, have dinner, exercise. Wash the car, get dressed, get dressed, go out with a friend, take pictures, play the guitar, take pictures, pictures, play the guitar, make dinner, fold the laundry, fold the laundry. What is the meaning for fold the laundry? What is that? Yes, yes. Fold the laundry. Fold the laundry. Doblar? Que ya lavaron. ¿Qué hacen luego? La doblaron, doblar la ropa. They drive to work, drive to work, drive to work, drive to work. Feed the dog, feed the dog. What is that? Feed the dog, feed. Feed the dog. Take a taxi, take. Taxi, take a taxi. Wait for the bus. Uh, yeah, wait for the bus. I wait for the bus. Esperar el bus, right? So wait for the bus. Paint the picture. Paint the picture. Take a break. Tomar un descanso, receso. Take a break. Walk the dog. Walk the dog. Walk the dog. Sweep the floor. What is that? Sweep. What is sweep? Okay, sweep. Trapear. Trapia, okay. Rake the lips. Rake the lips. Ideas? No. Mm -hmm. Rastrillar. Rastrillar. Rake the lips. Leaves. Uh, son hojas. Leaves. Rastrillar. Read the news. Read the news. Clean the window. Cut the grass. Do the dishes. Paint the house. Paint the house. Let's see. Volunteers. Who wants to try reading that vocabulary once? Volunteer. Brevemente. Diana, do you want to try? Diana? Mm -hmm. Okay. Okay. So go ahead. Yeah. Iron the cloud. Make the bed. Go to bed. Get home. Take a shower. Brush your hair, hair, do the laundry, 
hang the clothes, surf the net, play with friends, go to school, go shopping, wake up, brush the teeth, uh, and the plan, go for a walk, walk for breakfast, have lunch, have dinner, exercise, wash the car, get dressed, go out with a friend, take pictures, play the guitar, make dinner, fold the laundry, drive to... Okay. okay. Drive to work, feed the dog, take a taxi, wait for the bus, Playing a picture. picture. Take a picture. Take a break. Okay. While the dog sweep the floor, read the news, clean the window, cut the grass. Do the dishes in the house. Okay, excellent. Well done. So just check this one again. Iron, 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 iron the clothes. Iron. Iron. Uh -huh. Iron. iron. Uh, so voy a poner. I'm going to play it for you again. Listen, listen, listen. Iron. 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 Iron, iron, okay, iron the clothes. No more iron, 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 iron. Yeah. Listen again. Iron. Okay, iron. Iron. Okay. Iron. 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 Okay. Iron. Iron the clothes. Okay, nice. Okay, so right now I need you to do the following. So you're gonna have, which, uh, by the way, do you have any question about this vocabulary or any um, question about the pronunciation so far? Let me know. No questions, too quiet today. Okay, so right now, oh yeah, Diana, tell me. What is the meaning of surf the net? Oh, navegar. In the internet, surf the net. Ah, okay, okay. Oh, you can okay. say go online. También puedes decir go online. O para decir navegar. Yeah. Okay, so right now, uh, we're going to do the following. You're going to be talking about your daily activities. So can you tell me what do you do in the morning? So uh, you have to mention at least 10 activities that you do in the morning. And what about the afternoon? What do you do in the afternoon? Well, in the afternoon, I iron the clothes, I fold the clothes, I read the leaves, I play the piano, I listen to music. I, let's see, watch TV. So I need you to write at least 10 activities per each, um, let's say, uh, part of the day. So in the morning, 10 activities in the afternoon, mention 10 activities that you do as part of your routine, okay? Yeah, questions, preguntas? ¿Qué es lo que van a hacer? Eso ya les pregunto, ¿qué van a hacer? What are you going to do right now? Vamos a mencionar 10 actividades que hacemos en la mañana y en la tarde. Sí, yes, en la tarde. Ok, so that's... Maybe right now. Yeah, right now. You're going to be working in groups. Um, let me see. I'm going to give you five minutes right now so you can write your ideas. Ok, les doy cinco minutos ahorita. Solamente para que escriban sus 20 ideas. Ok. De lo que hacen en la mañana y las que hacen en la tarde. Luego pasamos a las salas. Ok, y... Si hay preguntas ahorita, yo les apoyo. Para que ya en la sala vayan a practicar, solo a compartir. Ok, so let's start. Empezamos ahorita. Five minutes. 9.30. Mientras yo busco la asistencia. Ok, y ustedes start writing your sentences. Les pongo nuevamente qué es lo que hacen en la mañana, 
Ustedes eligen de ahí o ponen otras. Me indican si tienen preguntas. Teacher, eh, sí, cada, oración, cada oración va a llevar el I. I, mm -hmm. I make the bed, I go to bed, I get home. Sí, incluso pueden ubicarles ustedes la, la hora. Por ejemplo, pueden ir ubicando el tiempo cuando hacen esa actividad. Ahorita les indico cómo. I iron, uh, uh, sorry, I iron the clothes uh, at. Eh, para indicar una hora utilizamos la preposición at. at por ejemplo, a las 6 de la mañana. At 6 de la mañana. Bueno, pueden ir ubicando también tiempo, no hay problema. I, for example, I go to bed at what time? At go to bed. 11 p.m. A las 11 de la noche. Okay, pueden hacerlo así también. Pero tienen que ser completas. Subject, verb, and the rest of the sentence. Sujeto, verb, y complemento. Ok. Cualquier pregunta, háganla, um, ok. Yo voy a estar por aquí, solo estoy checando la asistencia. Voy a ir pasando asistencia, ¿ok? Pero ustedes sigan trabajando. Anciana Lizette Chávez López, say present. Good morning, I guess. Present. Okay. Ana Coralia Flores de Hernández. Ana, hello, Ana. Present. Thanks, Ana. Present. Okay. César Ernesto Portillo Díaz. César Ernesto Portillo. Dayana Elizabeth Ramírez. Diana, Diana Verónica Cisneros Toledo. Vamos empezando, Elizabeth. No se preocupe, ya casi llegamos. Diana Verónica Cisneros Toledo, Diana. Diego Alberto Quintanilla Morales. Diego Alberto Quintanilla Morales. Edwin Alexander Argote López. Thanks. Elsie Arely Ruiz Meléndez. Presente. Okay, Elsie. 
Fidel Antonio Villatoro Hernández. Here. Gerson Oswaldo Dera Santana. Present. Thanks. Gloria Elizabeth Contreras Aragueta. Present. Thanks. Jacqueline Xiomara Araujo de Sura. Present. Thanks. José David Zúñiga Padilla. Present. Juan Carlos Quevedo Alfaro. Juan Carlos Quevedo Alfaro. Juan Carlos. Present. Thanks, Juan Carlos. Karen y Gemina Membreño. Present. Thanks, Karen. Oh, nice cap. Nice hat. Um, Carla Nayeli Machado Ramos. Present. Thanks, Carlita. Kimberly Nayeli Miranda Díaz. Kimberly Nayeli Miranda Díaz. Present. Ah, thanks, Kimberly. So we have two Nayelis. Maria Fernanda Moran Rivas. Present. Thanks, Maria Fernanda. Merari Andrea Sanchez Facundo. Present. Thanks, Merari. Sergio David Leiva Pereira. Present. Thanks, Vanessa Guadalupe Santos Girón. Present. Thanks, Vanessa. Walter Amin Ramirez Molina. Present. Thanks. Yolanda Pérez de Sánchez. Yolanda Pérez de Sánchez. Where is Yolanda? Yolanda? Vamos a Yolanda, ¿dónde está? Ok. Perfect. So I think you're ready. Yeah. Estamos listos, ¿verdad? So I'm going to open the break of rooms so you can start sharing with your classmates. Voy a empezar a abrir la sala para que empiecen a compartir con sus compañeros. Okay. Let me see. Okay, here. Les mando, les voy a estar enviando la screenshot para que la vayan utilizando también. Okay, so we receive an invitation. Sí, teacher, eh, recibí la invitación, pero voy en transporte público ahorita. No se preocupe, José María, entonces cuando lo voy a poner de oyente, no hay problema. Okay. Gracias, teacher. Juan Carlos, no recibí invitación, Juan Carlos. No, Ana. Ana tiene problemas de conexión. Me indica, por favor. Ok, es por mi internet. Por su internet. Ah, ok, no hay problema. Entonces, ¿qué es acá con y Karen? Karen está aquí. Karen.
Karen. Uh, hola, Karen. Karen, hola Karen. Ok, déjame checar entonces. Me parece bien. Voy a intentar enviar, reenviarle la invitación. Perdón, teacher, lo otro que no me pasó. ¿Cómo me llama asistencia ahora? No me menciono. No, no, lo mencioné, pero no se preocupe. Um, ¿A qué hora se acabó? Recién se conectó. No, no, no me fijé ahorita. Pero no hay problema. Si ya está conectado hasta el, el inicio, no hay problema. Ok, Ana, ¿me escucha? Hola, Ana, ¿me escucha? Uh, está en silencio el micrófono. Está en silencio su micrófono. Creo que ella tiene problemas con el micrófono. Carlita, te quedas aquí con Juan Carlos y con, oh, okay. y con Ana, cuando Ana logre restablecer su conexión, porque creo que está teniendo dificultades. ¿Comparten ustedes dos? José María solo está como oyente en este momento, porque va en transporte. ¿Eh? Solo la, las, las oraciones, ¿verdad? Lo que, lo que escribimos, que hacemos en la mañana y por la tarde. Ajá, sí, exacto. Voy a ir utilizando eh, las preguntas que están ahí en, en la foto que les compartí. Serían, por ejemplo, oh, ¿puedes decirme, can you tell me what do you do in the morning? What about the afternoon? What are you doing in the afternoon? Son las preguntas. Luego ustedes van mencionando pues, las actividades que ustedes ya pusieron en su lista. In the morning... Tengo en la mañana. Well, in the afternoon. Así. Ahí están en la captura que les envía al, al grupo. No, Carla. You tell me what do you do in the morning? I prepare my lunch and I ride my motorcycle at work and I ride at my work. My job. So, so, yo solo también solo la mañana. Y... <laughs> bueno, dale ahí. Eh, mm -hmm. Invent. Exerci. Exerci have a lunch. Work. Totally. <laughs> <laughs> all day, all day. Good. Take break. Ah, Walti Duc, pasear el perro sería ese, no. Doc. ¿Cuál es el Doc? Walk Doc. Sí, sí, solo ese. Solo ese. ¿Y afternoon? ¿Alguien que se tire el. Person, todo con el afternoon. Person, afternoon. Ok, ahorita. <laughs> In the afternoon. Um, work uh, dra driver home get home I uh, no perdón I I get home I get undressed I take a shower I take a dinner I play music bye Está bueno, voy yo ahí con el afternoon. Afternoon, eh, hey, lunch, wash the car, get out the friend, oh, my diner, too. Um, Different. Solo es <laughs> No hay más. Oh. Sí. Ya no toma. Bueno, entonces ya dijimos, ah, sí, ya no hay más. ¿Cómo preguntarnos? Ajá, no, pero ahí podríamos ir viendo algo otra. De las que están en la captura. ¿no? 
Ajá. Por ejemplo, es que hay muchas. Pero hay otras Hay que no muchas, hacemos. pero hay muchas que no hago. O bueno, tal Ajá. vez. Ajá, no hacemos. Por ejemplo, play the guitar. Yo no toco guitar. <ríe> hay que usar eh, los verbos negativos. O sea, en negativo, en vez I de don't, decir yo hago tal I don't, cosa, hay que decir yo no hago tal cosa. Así como hay mmm, I, I don't know play to the play the guitar. what the dog. Uh -huh. I don't not I don't well, plan the window. Yo no limpio la ventana. I don't know they take pictures. Ajá. Sería Eso de Iron Big Rock. Yo no tomo fotografía. ¿Mm? ¿Qué quería decir la primera? Iron the Rock Test. Como La planchar primera. la La ropa, ajá. Ah. Ah, plan planchar la ropa. Ah, ah pues yo tampoco. I Yo don't no know. plancho. <ríe> yo no plancho. I don't know. <ríe> Ahí, um, bueno, que después del don van a ubicar el, eh, el verbo. I don't iron the clothes. I don't, y después sigue el verbo. I don't iron the clothes. I don't eat breakfast. I don't sing. I don't play. I don't listen to music. I don't, y así va haciendo. I don't watch TV at night. <laughs> I don't I don't wash the car. Uh -huh. I don't wait for the the, the bus. Plan. Bus, bus, o eso Karen, bus. Ya no es bus, es bus. I don't wait for the bus. I don't wait for the bus. Bus. ¿Qué otra? Eh, pude haber dicho en la, en la mañana I, I read the neck the nick the, the nick the news the news The news, I read news, the news news. Ajá, uh -huh. I read the news, I don't read the news, I read the news. I don't internet a ver I I Porque como yo me voy tarde, me voy como a las a las once al trabajo y vengo a las seis. Vamos a ver el equipo de las chicas, ¿cómo va? Ay, vamos mal, no hacemos nada más que work, work, work. Yo Puede ser mi día. Los días son de work, work, work. Le voy a mandar una canción a ustedes que están diciendo eso. Okay, maybe uh, think about routine uh, from the weekend. Una es una rutina del fin de, maybe. La deja ahí así como una rutina. Pero si me baño todo lo tío. Entonces sería take a shower, eh, sería si nos vestimos a las seis, a las cinco y media. Voy aprovechando el tiempo. A las cinco. Take a shower at, let me see, at 4 a.m. Me baño a las 4 o 5. I don't know, I take a shower at 4. No sé si le baño tan temprano. Ay, no, yo no. No, yo me baño bien tarde. Yeah, yeah, yeah. <laughs>
So you have to say that. I don't take a shower at four. I take a shower at uh, 10 a.m. No me va. Entonces, haga lo opuesto. I don't take a shower at 4 a.m. I take a shower at 10 a.m. At midnight. Uh, um, I mean, um, after. You know. Yeah, no midnight. No, medianoche. <laughs> uh, at noon. <laughs> no, tan tarde. <laughs> Okay, so try to share the, your ideas. ¿Cuánto le, cuánto, ¿Ya terminaron todas las actividades que hacen? Que las tengo sí, ya tenemos las actividades. Pero Ajá, sí, pero sí. ¿usted las quiere ordenadas? No, no, compártanlas no, compártanla no. con, con sus compañeros. Ajá, y lo que hacen en la mañana y lo que hacen en la tarde, porque son actividades diferentes. Okay. Dejar al trabajo, alimentar al perro, tomar un taxi, esperar el bus, eh, pa ah, hacer una pintura, pintar. En English, hello, hello, en English. No, no, es que estamos ahí por si alguien tiene la duda de qué significa oh, okay. alguna cosa. Ah, oh, ok, eh, ajá. De ahí está eh, tomar un receso, eh, salir a pasear con el perro, caminar con el perro, el otro es trapear. Este supieron que era el que dice Ray the Leaf, algo así. ¿Alguien sabe? Eh. Esto dijo que era... Eh, como rastrillar ah, para rastrillo o algo así. Eh, no, 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 ¿Qué es esto? ¿Cómo lavar o algo? Este sí, no sé. Dishes creo que son los creo que son los, los trastes, creo. Ya. Yeah. Ah, bueno. Lavar platos sería entonces. Uh -huh. Ajá. Y pintar la casa. Vaya, uh -huh. vamos otra vez. Dentro de trabajo, a tales horas, abarca prácticamente digamos la mañana digamos hasta tarde, digamos hasta tal vez el break que podamos tomar acabar tipo 10 dos y media del cuyo <risa> entonces de aquí no sé si si eh, detallamos algunas cosas que hacemos en el trabajo o nos saltamos hasta el almuerzo no sé qué dicen ustedes yo regresé, yo, yo me puse, después de que voy para el trabajo y todo el desayuno, puse que regreso a las casas a las 12. <risa> de un solo, porque imagínense ahí en el trabajo un montón de cosas. Ah, pues, ah, pues si que... quieren, para no detallar lo que sea en el trabajo, podemos ponerle uh -huh. que almorzamos después. Ajá, uh -huh. uh -huh. claro. por eso, por eso yo puse y regreso a las casas a las 12. A lo mejor si le pongamos, digamos, si, si pongámosle la hora, digamos, para, para que... No piensen que va. Ajá. De eso sí tengo hora específica también, porque a las doce y media. Uh -huh. Vaya, entonces pongamos de todo. De doce y, y media a una y treinta. Y dijo que escogiéramos como doce o veinte, y solo, yo lo tengo en mis cuentas nueve. Apenas se escribí. Va, yo, yo almuerzo a las doce del mediodía. Uh -huh. Yo como, a mí me dan comida en mi trabajo a veces y a veces no. Entonces no tengo como de, de almorzar. ¿no? Y como me tienen a dieta, entonces estoy peor. ¿Qué podemos poner? Ah, está. Pongamos que hacemos ejercicio. Y una mentirita. Ah, de y esta mañana. en la mañana la tengo. Uh, bye, bye. Go shopping, wake up, and brush my teeth. Weather the plant, go for 
a walk, work, have breakfast, have lunch, have diner, dinner, exercise, wash the car, head dress, go, go with a friend, take a picture, <laughs> take a picture, eh, permita, eh, take a picture, uh, play the guitar, make diner, fold the laundry, fold the laundry. Ya estamos bien, ya regresamos. Okay, so I'm going to be asking some of you. Let's see. I'm going to select some people. Sí, a... Teacher, perdón, una pregunta. Yeah, tell me. Eh, ¿La cena es dinner o diner? Dinner, dinner. Y, dinner. y, y diner es otra cosa. Son o no existe. Son como cafeterías. Ajá. Uh -huh. No, okay. Okay. Existe. <laughs> okay, nice. Let's see. I'm gonna select two people. Entonces, dinner es la cena. Y dinner. Diner sería. Son como. Sería de un. Mostrarles ahí una picture. Vamos a un zoom. De un diner. Para que estés logrando. Bueno, pero um, existe uno en. No sé si han visto en el escalón que hay un diner. Es un, es un restaurante. Diner. Perdón, de, de comedores. Es un diner. Sería como lo que están adentro de Simán, dicho. Algo así, miren. Eh, ¿Logran ver acá? ¿Sí? Son diners, son comedores. Y solo se escribe con una N. Diner. Esos son diners. A ver cómo que está dentro de su imagen. Creo que sería yo. Pero diner, miren. Sí. Son comedores. Sí, esos son. Estos son. Ah, es la diner. Los son los típicos de las películas gringas donde van a desayunar, pa. Ya vean, hay que ver más películas. <ríe> no, es cierto. ¿eh? Ok, let's see. Um, Okay, we have one minute. Vamos a ver quiénes son los afortunados. Déjenme ver aquí. Sergio. <ríe> Sergio, ¿con quién estuvo trabajando Sergio? Hola, hola. No, Sergio, ¿con quién estaba trabajando? Solo vamos a escuchar a Sergio y mañana pues continuamos con el resto. Eh, con Merari. <ríe> Merari, okay. Sergio Merari, can you read um, your activities? Merari and Jacqueline. <laughs> Jacqueline, okay. Vamos a ver. Uh, Sergio, start. Pregúntale, Sergio. Can you tell? Can you tell me? Can you what tell do me? you do? Uh -huh. Yeah. Can you tell what do you do in the morning? The question is for me. I okay. wait. Uh huh. Okay. Merari. Or Jacqueline, you can answer. A Merari, como a Merari, como que se le iba a acabar la. Okay, Jacqueline, you can answer. Jacqueline, por favor. Jacqueline. Okay. Uh, okay. I, I wake up at... Uh, I think we train that teacher. Okay. Five. 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 Mentira. <laughs> what else? ¿Qué más? Mencionen por lo menos otras dos más. Actividades que hacen en la mañana. 
So you wake up at um, 7 a.m. I exercise at 5.30 uh, till 5.30. At 5 and a half. Okay, so you exercise desde las 5.30 hasta las 6. Mm -hmm. okay. I, I take a shower. I eat a minute. Give me a minute. Give me a minute. Give me a minute. Okay, I take a shower. Or fifteen. Fifteen minutes. Okay. Minutes. I give a I give a dress. Oh, yeah. I have a brief. I have a breakfast at 8 p.m. Mm -hmm. I work at... Me voy antes para el trabajo, pero desayuno tarde, entonces... I work at 7 a.m. I work at 7 a.m. Mm -hmm. 7 a.m. Ok, eh, solo la que tiene que corregir es la que dice ahí, este, 8, oh, 8 de la mañana, desayuno, mm. I have breakfast at 8. Y ella tiene que desayunar más temprano. Ajá, pero ella me dice PM. Ah, y, no, PM. PM. Y después Ajá. regreso a mi casa, entonces, I get home a, a de las 12 y 30, teacher, ¿cómo se pronuncia? 12, 12. 12 30, 12 30, 12 30. I get home at 12 30 p.m. Yeah, okay, excellent. Ah, hasta ahí nos quedamos porque nos oh, acabamos. No, but that's good, that's good. Let's see. Ahora solo para complementar la tarde, voy a preguntarle a alguien más, Juan Carlos. And let me see. Kimberly. Ok, Juan Carlos en Kimberly. Solo para la tarde. Ahí ustedes deciden quién contesta. Hola, hola. ¿Me no se escucha. No se escucha el micrófono de Kimberly. Ah, ya apagó el micrófono. Ok, no problema. Ahora sí, ahora sí, ya le escucho. Okay. Can you tell what do you do in the morning? In the afternoon. In the tarde, por la tarde. Ah. Okay. What about the afternoon? What do you do in the afternoon? Well, in the afternoon. The... Well, si me escucha. Sí, yes. sí, sí. Uh, well, in the morning, I work. Uh, I, uh, I I go to the home. And I watch the class. I study in the night. I watch TV. I take a shower. I go to the bell. Okay, I go to bed. Okay, excellent, Juan Carlos. Yeah, I think that was Juan Carlos. Okay, so we'll continue um, with this tomorrow. So get ready with your ideas. Um, si hoy les hicieron falta actividades, completenlas. Mañana seguimos. Uh, besides that, I need you to think about 10 more activities that you do at work. Además de eso, quiero que vayan pensando en 10 actividades que hacen en el trabajo. Mínimo 10, ¿ok? Máximo, máximo puede ser 15, 20. Ok, ok. okay? Mínimo 10 actividades que hacen en el trabajo. Mándenme esa lista para checárselas, ¿ok? Uh, eso no la pueden enviar en, durante el transcurso del día de mañana. ¿Ok? 10 actividades que hacen en el trabajo. La ocupación que tienen y lo que, y lo que hacen. ¿Ok? Ok, bien, pasamos la asistencia. Preguntas hasta el momento, chicos. Okay, pasamos a asistencia nuevamente, solo para confirmar. Adriana Lice Chávez López. Present. Thanks. Ana Camelia Flores Hernández. 
César Ernesto Portillo Díaz. Dayana Elizabeth Ramírez Arevalo. Diana Verónica Cisneros Toledo. Diego Alberto Quintanilla Morales. Edwin, Albe okay. Edwin Alexander Argote López. Edwin. Present. Elsie Arelena. Present. Arelena. Presente. Thanks. Fidel Antonio Villatoro. Here. Gerson Oswaldo Vera Santana. Present. Gloria Elizabeth Contreras Argueta. Jacqueline Xiomara Aranjo de Sura. Present. José David Zúñiga Padilla. Present. José María Mejía Espinosa, ayuda conduciendo. Juan Carlos Quevedo Al Alfaro. Present. Thanks. José María y Juan Carlos. Karen Gemina Membreño. Present. Thanks, Karen. Carla Nayeli Machado Ramos. Present. Ok. Kimberly Nayeli Miranda Díaz. Present. Thanks, Kimberly. María Fernanda Morán Rivas. Present. Merari Andrés Sánchez Fofundo. Present. Sergio David Leiva Pereira. Present. Vanessa Guadalupe Santos Girón. Present. Walter Amilcar Ramírez Molina. Present. Yolanda Pérez de Sánchez. Present teacher. Okay. Thanks a lot, guys, for being in today's class. So we'll see you in tomorrow's class. Nos vemos, chicos, el día de mañana a las ocho en punto. Okay. Bye bye. Have a good night. Good night. Good night. Bye. Good night. Good night. Good night. Bye. Bye. Good night. Good night. Bye. Good night. Good night. See you tomorrow. Good night. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye. 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 Yeah, let's go to bed. In English, let's go to bed. Go to bed. Go to bed. Yeah, let's go to bed. Yeah, let's keep the snack. Oh, sorry. Okay.